Jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesparket. Mirakler kan ikke lade sig gøre. Den påstand er en meget almindelig opfattelse i dag, i hvert fald i den vestlige verden. Men de fleste har jo nok alligevel, hvis de skal være helt ærlige, så har de fleste nok ikke sådan helt tænkt så meget over, hvordan det kan være, at de har den opfattelse. De har nok snarere bare taget den til sig, fordi ja, det er jo bare sådan, det er. Men sådan har man ikke altid set på mirakler. Så opfattelsen om, at mirakler ikke sker, ja, den opfattelse, den må jo komme et eller andet sted fra. Og et af de steder, vi kan spore den her opfattelse tilbage til, det er hos filosofen David Hume, som definerer mirakler som noget, der ikke burde kunne ske, men som sker alligevel. Og hans pointe er, at så bryder mirakler med naturens love, og eftersom naturens love ikke kan brydes, ja, så siger David Hume, så er mirakler selvmodsigende. Noget af det interessante ved David Hume, som langt de fleste af hans tilhængere gennem tiden totalt har ignoreret, det er, at han i samme ombæring også benægter, at vi overhovedet kan erkende årsagssammenhængen. Og netop årsagssammenhænge, det er jo det, vi baserer på vores forståelse af naturens lov på. Så David Hume, han siger altså både, at vi kan ikke vide, at naturlovene eksisterer, og samtidig så siger han, at mirakler er brud på de her love, som vi altså ikke kan hæve det, eksisterer. Men lad os nu bare ignorere den åbenlyse selvmodsigelse, vi ser hos David Hume. Og så lad os i stedet for koncentrere os om selve påstanden om, at mirakler strider mod naturens love. For spørgsmålet er, om David Hume overhovedet har ret i sin definition af mirakler. Er mirakler brud på naturens love? Ja, hvis vi definerer mirakler som noget, der ikke kan ske, men som alligevel sker, så har han selvfølgelig ret. Så er det selvmodsigende. Men sådan hænger det jo ikke nødvendigvis sammen. Mirakler kan nærmere defineres som noget, der ikke burde kunne ske, men som sker alligevel. Og med burde, så mener jeg her, burde ud fra, hvad vi ellers ved om verden. Det vil sige, at vores bedømmelse af, om noget burde kunne ske, det altså ikke er en bedømmelse ud af virkeligheden som sådan, men snarere ud fra vores forståelse af virkeligheden. Et mirakel burde ud fra vores viden altså ikke kunne ske, men det betyder jo ikke, at miraklet er umuligt uden at bryde naturens lov. Det betyder bare, at mirakler sker, uden vi helt forstår det. Lad mig prøve at illustrere det med et eksempel. Jeg har et glas i hånden, og mens jeg står med det i hånden, så bryder jeg jo faktisk ikke tyngdeloven. Jeg modvirker den bare. Jeg ophæver tyngdekraftens påvirkning på glasset med en modsat rette kraft, nemlig det, at jeg løfter den. Det er jo ikke et brud på tyngdeloven. Det er bare en midlertidig ophævelse af tyngdeloven ved hjælp af en modsat rette kraft. Og det øjeblik, den modsat rettede kraft ikke længere er der, ja, så virker tyngdeloven på glasset igen, præcis sådan, som vi må forvente. Og på samme måde, så kan mirakler være Guds måde at modgå naturlovene på med sin egen modsat rettede kraft. Mirakler, de strider altså ikke mod naturlovene. Mirakler er en mulighed også inden for rammerne af tid, rum og materie. Og da vi jo allerede har fået etableret, at Guds eksistens ikke bare er en mulighed, men også er en sandsynlighed, ja, så ligger det lige til højre benet, at det største mirakel allerede er sket. Nemlig skabelsen. Og hvis Gud kan skabe alt, hvad vi ser omkring os, og alt, hvad vi nogensinde kommer til at observere, ja, så er helbredelser af blinde, en god tur på vandet og vand til vin, ja, det er altså mirakler, der blegner ved siden af det store mirakel. Påstanden om, at mirakler ikke kan lade sig gøre, den sender vi til Jørgens Park. For mirakler er ikke bare mulige, de er småting i forhold til det helt store mirakel, nemlig at du og jeg og hele verden overhovedet eksisterer. Og her til sidst så vil jeg bare sige, at hvis du gerne vil abonnere på min kanal, så kan du klikke her. Og hvis du gerne vil se en video mere, så kan du klikke her.